Żyjemy w czasach zalewu informacji. Artykuły, dokumenty, nawet filmy na YouTube. Wszystkiego jest tak dużo, że trudno to ogarnąć. No i kto ma na to wszystko czas? A co gdybym Ci powiedział, że istnieje szybki i łatwy sposób, aby przekuć te wszystkie informacje w konkretną, zwięzłą wiedzę? Jeśli z natłoku treści potrzebujesz błyskawicznie wyciągnąć wartościowe fakty, to niezależnie czy jesteś przedsiębiorcą, inżynierem, dziennikarzem czy studentem, ten film jest dla Ciebie. Dziś o Notebook LM od Google. Zacznę tylko na wstępie, że to nie jest reklama, ani sponsorowany materiał. Zresztą żaden nasz film nie jest. Po prostu korzystam z tego narzędzia sam i uznałem, że nie może go zabraknąć na kanale poświęconym sztucznej inteligencji. Ale do rzeczy. Notebook LM to inteligentny notatnik, który pozwala zebrać informacje z niemal dowolnych źródeł i przekształcić je w niemal dowolną formę. Potrafi też odpowiadać na pytania o te informacje. Możesz z nim porozmawiać dokładnie tak, jak z chatbotami. Ale ma w stosunku do nich kilka bardzo interesujących zalet, które czynią go unikalnym. Przejdźmy do interfejsu, opowiem Ci o tych zaletach i jak go używać. Zaleta pierwsza, Notebook LM jest zupełnie darmowy. Jedyne czego potrzebujesz to konto Google, ale to pewnie już masz. Kliknij link w opisie albo po prostu wpisz adres notebooklmgooglecom i znajdziesz się na tej stronie. Mamy tu kilka przykładowych notatników, z których jeden może okazać się przydatny. Introduction to Notebook LM. Jest to notatnik instruktażowy, wrócimy do niego później. Mamy tu też możliwość utworzenia własnego notatnika. I od tego zaczniemy. Pierwsze co zobaczymy, tworząc nowy notatnik, to ekran dodawania źródeł. I tu widzimy drugą istotną zaletę. Notebook LM jest niezwykle elastyczny, jeśli chodzi o źródła informacji. Możesz tu zimportować dokumenty Google, prezentacje, PDF-y, pliki audio i wideo, linki do stron, a nawet filmy z YouTube'a. Żadne inne narzędzie jaj nie pozwala na taką elastyczność. Trzecia zaleta to wielkość kontekstu, czyli ile i jak obszernych treści możemy załadować. Wróćmy do ekranu głównego i wypróbujmy przygotowany dla nas notebook instruktażowy. Zadałem mu pytanie o limity ilościowe. Pojedyncze źródło może zawierać do 500 tysięcy słów. Dla skali podpowiem, że to 10 średniej wielkości książek. I takich źródeł możesz zaimportować do 50 do jednego notatnika. Łącznie to jest około 500 książek w jednym notatniku. To pewnie więcej niż przeczytam przez resztę życia. ChatGPT czy Clot zaczynają się gubić w informacjach już po kilku, kilkunastu tysiącach słów. Nie ma nawet możliwości załączenia tak obszernych zbiorów informacji. Ok, ten notatnik jest w trybie tylko do odczytu. Niewiele można tu zrobić poza zadawaniem pytań, więc wróćmy do naszego. Aby wrócić do ekranu głównego, gdzie wybieramy notatniki, wystarczy kliknąć logo Notebook LM w lewym górnym rogu. I tu mamy nasz nowo utworzony notatnik. Dodajmy więc jakieś źródła. Niech to będzie nasz film o Groku. Skopiujemy adres i dodamy tutaj. Dodamy też artykuł o nim na stronie XAI. Aby dodać drugie źródło, klikamy w tę ikonę. Wybieramy link do strony. Wklejamy. Źródła pojawiają nam się po lewej stronie. W centralnej części widzimy czat, z którym możemy rozmawiać o wszystkim, co dostępne w źródłach. Zadajmy więc pytanie. Wymień Wszystkie zalety Groka 2 w stosunku do czata GPT i Kloda 3,5 Sonet. I po chwili mamy odpowiedź. Teraz mogę Ci opowiedzieć o kolejnych zaletach. Możesz tu oczywiście tworzyć własne notatki. W końcu to notebook, czyli notes. Możesz utworzyć notatkę z odpowiedzi czata, używając tego przycisku. Możesz też dodać oczywiście własną notatkę. I napiszemy w niej Grok 2 ma cztery nogi i dwie ręce, ale gorzej z rozumem. Te notatki oczywiście też mogą być źródłami. Checkboxy przy każdym źródle informują, czy jest ono brane pod uwagę w czasie odpowiedzi sztucznej inteligencji, czy nie. Pora na chyba najważniejszą zaletę. Notebook LM trzyma się ściśle tego, co w źródłach. Wszystkie inne narzędzia mogą udzielać informacji na dowolny temat, bez sięgania do żadnych źródeł. 
nawet jeśli im te źródła podasz. I przez to zdarza się, że te informacje nie mają nic wspólnego ani ze źródłami, ani z rzeczywistością. Notebook LM nie wybiega nigdy poza to, co w źródłach. I to jest absolutnie wyjątkowe zachowanie, które dramatycznie ogranicza ryzyko halucynacji. Jeśli zapytasz go o coś, czego nie ma w podanych dokumentach, to napisze ci, że nie ma tej informacji w źródłach. Ale jeśli informacja w źródłach jest, załączymy teraz tą notatkę i zapytamy jeszcze raz. Nie mam pojęcia, jak Google to osiągnął, ale jak wspomniałem, to prawdopodobnie najważniejsza cecha tego narzędzia. Wciąż zalecam Ci ostrożność i weryfikowanie podawanych odpowiedzi, ale nie mogę przejść obok tego obojętnie. Notebook LM bardzo rzadko, jeśli w ogóle halucynuje. Do tej pory nie udało mi się go na tym przełapać. Jeszcze. No i wreszcie weryfikacja każdej informacji jest super szybka dzięki przypisom, które znajdują się w odpowiedzi. Możesz na nie kliknąć i sprawdzić, czy ta informacja rzeczywiście pochodzi ze źródła. Możesz też przełączać widoki w notatniku między widokiem notatek, czata oraz przewodnika. Dwa pierwsze już widzieliśmy, ale w przewodniku mamy kilka kolejnych ciekawych rzeczy. Po lewej stronie mamy propozycję tego, co na podstawie źródeł może utworzyć dla Ciebie sztuczna inteligencja. Mamy tu najczęstsze pytania, kurs przygotowujący, spis treści, oś czasu i podsumowanie. Krótkie podsumowanie mamy zresztą poniżej, co pozwala się szybko zorientować w treści całego notatnika. Ale prawdziwą wisienkę mamy po prawej stronie. Notebook LM może dla Ciebie wygenerować prawdziwy podcast na podstawie dostarczonych źródeł. Co prawda, te podcasty są na razie tylko po angielsku, ale są bardzo dobrej jakości. Zresztą za chwilę sam zobaczysz. Ale teraz zróbmy coś bardziej praktycznego. Przygotowałem jeszcze jeden notebook, do którego dodałem masę badań na temat dawkowania witaminy D. Skąd wziąłem te badania? Do tego użyłem Perplexity. Poprosiłem go o znalezienie artykułów na ten temat, a następnie znalazłem wszystkie te artykuły, które mi podpowiedział i dołączyłem do Notebook LM. Następnie poprosiłem o podsumowanie tych badań i tutaj mamy wynik tego. Teraz możemy zadawać mu pytania. Na przykład, jestem mężczyzną w wieku 40 lat, mieszkam w Europie Środkowej. Jaką dawkę witaminy D i w jakiej formie powinienem przyjmować. No i mamy odpowiedź. 2519 jednostek międzynarodowych dziennie. Na dodatek warto przyjmować witaminę D3, ponieważ jest bardziej skuteczna niż witamina D2. Zapytajmy też, jaka dawka stosowana codziennie może być szkodliwa. I w odpowiedzi widzimy, że w źródłach nie ma jednoznacznej odpowiedzi na nasze pytanie, ale są pewne wskazówki na temat tego, jakie powinno być dawkowanie. Jak widzisz, jeśli chcesz zgłębić samodzielnie jakiś temat, korzystając ze źródeł naukowych, to możesz to zrobić choćby w ten sposób. Nie musisz być naukowcem ani żadnym ekspertem. Teraz możesz skorzystać z takich narzędzi jak Notebook LM i Perplexity, żeby dowiedzieć się wszystkiego u źródła. Zresztą nie tylko research naukowy. Jeśli jesteś inżynierem, możesz wrzucić tutaj dokumentację, czegokolwiek nad czym pracujesz, żeby mieć lepsze zrozumienie tematu. Jeśli jesteś dziennikarzem, możesz wrzucić do notebooka LM źródła najnowszych informacji i poprosić o podsumowanie albo wylistowanie kluczowych faktów. A jeśli jesteś studentem, możesz wrzucić mu swoje materiały do nauki i poprosić go o podsumowanie, streszczenie, zrobienie konspektu czy fiszek z pytaniami i odpowiedziami. A jeśli język angielski nie jest dla Ciebie barierą, to możesz przygotować sobie podcast na ten temat i posłuchać go, kiedy jedziesz tramwajem na uczelnię. Teraz będziesz mógł zobaczyć, jak on brzmi, tymczasem ja już się żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Hey everyone and welcome to another deep dive. Today we're um, diving deep into the world of vitamin D. Specifically, we're going to be talking all about optimal doses. Mhm. Mm Finding the right dose for you. Absolutely. And kind of like, you know, busting some myths along the way. Yeah. yeah. So this isn't just like some random opinion piece. We've got a massive amount of research to back this all up. We're talking 136 studies. Wow. Over 20,000 people from all over the world. That's a global study. It really is. And you know what? Most of the guidelines that are out there. Yeah. They're way off. They are. And we're going to, throughout the course of this deep dive, reveal 
these surprising recommended doses. Yes. Based on, you know, where you live and how old you are. And you'd be surprised how much it varies. I am already surprised and we haven't even gotten there yet. Yeah, so. that's fascinating. Vitamin D deficiency. Right. It's surprisingly common. It is. And it impacts, you know, kids, adults, pregnant women, the elderly. This is a global problem. It is a global problem. And, you know, what's interesting is that, you know, a lot of people think, oh, I live in a sunny place. I'm good. Right. But we're finding it's not just people in those, you know, dreary climates. Right. We're yeah. seeing it in sunny places, too, this deficiency epidemic. So, OK, you've already got my attention because, <laughs> like, you would think with all that sunshine, deficiency wouldn't even be a thing. Yeah, you would think so, right. So what's the deal? It's the complicated. Why isn't everyone just soaking up enough vitamin D? Well, it's not as easy as just stepping outside for a few minutes. You know, our bodies are complex. There are actually a lot of factors that influence how much vitamin D your body can even make from sunlight. Okay, like what? Well, age is a big one. Okay. As we get older, our skin just doesn't convert sunlight into vitamin D as well. That makes sense. Um, skin tone is another one. Okay. Melanin, the pigment in our skin that gives us our color, it's like a natural sunscreen. Right. It reduces vitamin D production. Interesting. Yeah. So people with darker skin often need more sun exposure to make the same amount of vitamin D as someone with lighter skin. So someone living in India, for example, might have very different needs than someone living in Norway. Exactly. Exactly. And then on top of that, we've got lifestyle factors to consider okay like how much time do you spend indoors right do you wear clothing that covers most of your skin yeah i mean that's going to limit your sun exposure exactly and even things like air pollution that can interfere with the sun's uvb rays which we need for vitamin d synthesis this is blowing my mind my whole life i've thought sunshine equals vitamin d i'm good but it's way more complicated. It's so much more than just catching some rays, yeah. It really is. So if it's not just about, like, you know, laying out in the sun, what else should we be thinking about? Well, one of the studies we looked at found that between 34 and 86% of adults in Asia, India, and the UAE Hi. are deficient. Wow. That's a huge range, which shows how much location and those individual factors we talked about really play a role that is a huge range and for our listeners in those areas like that should be pretty alarming it should it sounds like we really need to be proactive about this and not just assume we're getting enough we can't just assume no okay so before we jump into solutions there's one more piece of the puzzle i want to make sure we understand the difference between vitamin d2 and d3 yes great point yeah, you're right. That's a really common point of confusion. People see vitamin D and they think all the same. It's all the same. Right. But the truth is, yeah, there are some important distinctions there, especially when we're talking about D2 versus D3. OK, so walk us through it. What's the difference? So both of them are forms of vitamin D. Right. And they both have to be converted into an active form in our bodies. OK. But research has shown that D3 mm. it consistently outperforms D2 That's in so terms long, of effectiveness. Too. So it's not just marketing hype. Yeah. There's actually a reason why people say D3 is better. There's real science behind it. Huh? Yeah, they have different chemical structures. It comes down to their side chains, actually. They're slightly different. Mm -hmm. And those subtle differences have a big impact on how our bodies process them. Okay, that makes sense. So for our listeners out there who are thinking, okay, D3 is better, got it. How much should I be taking? Right. What does the research say? That's the million dollar question. And for a long time, the answer has been frustratingly vague. Right. But this research that we've compiled for this deep dive, mm. it actually provides some much needed clarity. Okay, good. The first thing is it confirms that there's a dose response effect with vitamin D. Okay. Which means higher doses generally lead to higher levels of 25 OHD in your blood. Hold on. 25 OHD? What is that? Oh, yeah. Sorry. For those who aren't familiar, 25 OHD. That's just how we measure vitamin D levels in the bloodstream. Okay. It's a good indicator of how much vitamin D your body has available to use. Okay. That makes sense. So higher doses, higher 25 OHD levels. Mm -hmm. I'm guessing more is not always better. You're right. There is a sweet spot. Okay. And this is where it gets really interesting, and this is where it gets personalized, uh -huh. because it turns out that the recommended dose can vary a lot, mm -hmm. depending on things like your age and where you live. All right. Let's get into it. Break it down for us. What are the recommended doses? Okay. So let's start with children. Okay. The research suggests a daily intake of 1340 IU of vitamin D3 for optimal growth and development. Okay. And that's higher than a lot of the generic recommendations that are out there. 
It is. And mm-hmm. that's because this research, this is really looking at what's needed for optimal health. Right. Not just avoiding a deficiency. Exactly. It's about thriving, not just getting by. Right. Yeah. Okay, and then for pregnant women, the RDA actually jumps up to 2,250 IU per day. Which makes sense, given the demands of pregnancy and how important vitamin D is for, you know, the baby's development. Exactly. Yeah. Now, when we get to adults, this is where it gets even more interesting. Oh, because better. now, geographic location really comes into play. Go. So, for example, for European adults between 18 and 64, mm-hmm. the study suggests... 2,519 IU per day. Okay. But then for European adults, 65 to 85, that number goes down to 797 IU per day. Interesting. So there's an age difference there as well. Yeah, there is. And, you know, it probably has to do with just how our bodies change as we age. Right. Makes sense. Our skin might not be as good at synthesizing vitamin D from the sun. Okay. But then our kidneys might get better at converting it. Right. It's complicated. It's really a complex interplay of factors, and I'm sure more research will come out that will fine tune it. Fine tune it even more. Okay. So we've talked about children, pregnant women, and European adults. Hmm. What about the rest of the world? Yeah. So the research gives us recommendations for those regions as well. Okay. So for North American adults, 729 IU per day. Okay. For Asian adults, it actually jumps up again to 2026. Wow. And for Middle Eastern and African adults, it falls somewhere in between at 1229 IU per day. That is fascinating. And it just goes to show that one size fits all advice doesn't really work when it comes to vitamin D. It really doesn't. But I can also see how all these numbers might feel overwhelming to people. Of course, it's a lot of information. It is a lot of information. But here's the key takeaway. Okay. You now have the knowledge to have a much more informed conversation with your doctor about your personal needs when it comes to vitamin D. This isn't about self-prescribing. It's about, you know, taking this information and being able to advocate for yourself and your health. That's great. So we've talked about, you know, how much to take, but I want to go back to the 25 OHD levels. Right. The study defines sufficiency as having a 25 OHD level of 75 OHD level, LL. What does that mean? Why is that level significant? That's a great question. So 75 OLL, that's the level that researchers have identified as being associated with a range of health benefits. Below that level, you might not have any obvious symptoms, you know, of deficiency. Right. But your body might not be functioning at its best. So it's not just about, like, preventing those serious diseases. It's about really optimizing our health. Yeah, making sure our bodies have what they need to function at their best. Exactly. And this is where those personalized recommendations are so important. Right. We can move beyond just avoiding deficiency Mm -hmm. and start aiming for those target levels that are associated with, you know, optimal health and well-being. This has been such an eye-opening deep dive. It has been fascinating, hasn't it? It really has. But like any good deep dive, it leaves us with even more questions. Always. One thing that I thought was really interesting was the study mentioned that even high doses of vitamin D didn't show any toxicity. Yeah, that's definitely something that's got people talking. It makes you wonder, have we been like overly cautious about vitamin D? It's possible. Could there be a higher threshold for some people than we thought? It's definitely a possibility. And it just highlights, again, the need for more research. Right. We're all different. And what might be a safe and effective dose for one person might be totally different for someone else. Right. It all comes back to personalized guidance from a healthcare professional. It all comes back to that. Yeah. This deep dive has given us so much information, but it's really just the beginning. It's a starting point. It is. Yeah. And you know what? Sometimes those unanswered questions, those areas where we need more research, those are the most empowering. How so? Because it forces us to, like, stay curious. Yeah. Keep learning. Keep asking questions and advocate for ourselves. Exactly. So to our listener out there, as you continue your vitamin D journey, yeah. remember, this deep dive was crafted just for you. That's right. Tailored to your questions. Exactly. And based on the sources that you provided... Hopefully it sparked some curiosity, maybe deepened your understanding. Given you some things to talk to your doctor about. Yeah, and given you the tools that you need to make informed decisions about your health. That's what it's all about. It really is. Well, we're so glad you joined us for this exploration into the world of vitamin D. Thanks for having me. Until next time, stay curious, stay informed, and keep on diving deep.